29 ডিসেম্বর সমন্বয় সেল গঠন করে আগামী 3 জানুয়ারি থেকে 10 জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটের মাঠে থাকবে সশস্ত্র বাহিনী মঙ্গলবার এমন নির্দেশনা জানিয়ে প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারের পক্ষে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এইচ এম মাসিহুর রহমানের স্বাক্ষরিত চিঠি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হয় চিঠিতে বলা হয় রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হবে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে থাকবেন এছাড়া প্রতিটি জেলা উপজেলা ও মহানগরের বিভিন্ন নোডাল পয়েন্ট ও সুবিধাজনক স্থানে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করবে বলেও জানানো হয় চিঠিতে কোন রিটার্নিং কর্মকর্তার মাধ্যমে ভোটের ফল পরিবর্তনের সুযোগ নেই জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আউয়াল এই ধরনের ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে দুপুরে চট্টগ্রাম পিটিআই মিলনায়তনে প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে সিইসি বলেন ভোটের আগে ও পরে সারা দেশের পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে কাজ করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কেন্দ্রের ভেতর অনুমতিহীন লোকজনকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না এর আগে নগরীর এলজিইডি মিলনায়তনে চট্টগ্রামের ষোলোটি আসনের সকল প্রার্থীদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল ভোট যেখানেই দেন ওইখান থেকে আড়াই টাকায় চলে যাওয়ার যে সম্ভাবনা নেই এখন আগে এই ইয়েতে সেটা আমরা একশো শতাংশ আমি তাদেরকে বললাম নিশ্চিত করতে পারি এবং আগের রাতে ভোট যে সমস্ত কথা হয়েছে আমরা একশো শতাংশ নিরানব্বই নয় একশো শতাংশ নিশ্চিত করতে পারি সেটি কোনো অবস্থাতেই হবে না অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দিকে জনগণ ও বিশ্ব নেতারা তাকিয়ে আছেন আর নির্বাচন কমিশনও তা বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর এমন কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনার আহসান হাবিব খান দুপুরে পিরোজপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে প্রার্থী ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় তিনি কথা বলেন দেশের অর্থনীতি বাঁচাতে হলে গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হবে নির্বাচন কমিশন তাই জিরো টলারেন্সের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে কাজ করে যাচ্ছে এছাড়া নির্বাচনে জাল ভোটের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের চাকুরিচ্যুতিরও হুঁশিয়ারি দেন ইসি আহসান হাবিব খান সবাই কিন্তু সকলকে সমানভাবে দেখবে কোনো লেভেল প্লেয়িংটা ই করবে এবং জিরো টলারেন্স একটা যদি জাল ভোট পড়ে স্টেট হয়ে প্রমাণ সাপেক্ষে সেই কেন্দ্র বন্ধ হবে সাংবাদিক নির্যাতন ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের ঘটনায় চট্টগ্রাম ষোলো আসনে নৌকার মুস্তাফিজুর রহমানকে প্রধান আসামি করে মামলা করেছে নির্বাচন কমিশন আগামী তিন জানুয়ারি তাকে আদালতে হাজিরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সকালে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে মামলাটি করেন বাঁশখালী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হারুন মোল্লা রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী জানান গত তিরিশ নভেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঁশখালীর সংসদ সদস্য ও তার সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছিত হন সাংবাদিকেরা এই ঘটনা আমলে নিয়ে মামলার নির্দেশ দেয় ইসি নৌকার প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানকে প্রধান আসামি করে অজ্ঞাত আরও তিরিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে প্রথমত অধিক সংখ্যক লোক নিয়ে শোডাউন করে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সেই সময় আমাদের একজন সাংবাদিক সাহেব ওনাকে প্রশ্নটা করলে উনি ক্ষিপ্ত হয়ে সাংবাদিকের ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির সাংবাদিকের উপর আক্রমণ করেন কমিশন যাচাই বাছাই করে মামলা করবার জন্য নির্দেশ দেন সেই নির্দেশ মোতাবেক আজকে মামলা হয়েছে ভোটের দিন নির্ভয়ে ভোটারদের কেন্দ্রে আসার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিলেট এক আসনের প্রার্থী এ কে আব্দুল মোমেন অন্যদিকে বেকার সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি ফরিদপুরের স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদের সারা দেশে সকাল থেকে রাত নির্বাচনী এলাকায় প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা সারা দেশে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা সংসদীয় আসনের সব এলাকা ছেয়ে গেছে পোস্টার ব্যানারে দিনের শুরুতেই সিলেট নগরীর আম্বরখানা থেকে প্রচার ও গণসংযোগ শুরু করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সিলেট এক আসনের নৌকার প্রার্থী এ কে আব্দুল মোমেন জানান ভোটের দিন নির্ভয় কেন্দ্রে আসার আহ্বান এবারে কোনো কেন্দ্রে কোনো ধরনের আপনার হয়রানি কিংবা এই নিরাপত্তার কোনো কারণ থাকবে না সুতরাং নিশ্চিন্তে সবাই দলে দলে উৎসমকর পরিবেশে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারে 
রাজশাহী রামচত্বরে সকালে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে প্রচারে নামেন স্বতন্ত্র প্রার্থী শফিকুর রহমান বাদশা বিতরণ করেন লিফলেট নানা স্তরের মানুষের সাথে যেখানে মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবি তার পাশে এসে আমি দাঁড়িয়েছি রাজশাহীতে আলটিমেটলি আমি জিতলে পারে আওয়ামী লীগেরই আমি লোক আওয়ামী লীগকে সহযোগিতা করব। কুষ্টিয়া তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাহবুবুল আলম হানিফ শহরের পিটিআই রোডের নিজ বাসের সামনে থেকে গণসংযোগ শুরু করেন আর কুষ্টিয়া দুই আসনে চোদ্দ দলের শরিক জাসদের সভাপতি ও নৌকা প্রতীকের প্রার্থী হাসানুল হক ইনু প্রচারণা চালান মিরপুর বাজারে এই প্রার্থীর কাজ হচ্ছে যে কোনো মূল্যে শান্তি বজায় রেখে মস্তানমুক্ত এবং সন্ত্রাসমুক্ত একটা নির্বাচন অনুষ্ঠান করা ফরিদপুর তিন আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী একে আজাদ নিজ এলাকায় প্রচারণায় নেমে প্রতিশ্রুতি দেন বেকার সমস্যা সমাধানের আমার এখন কাজ হচ্ছে আমি আর বাইরের লোককে আর চাকরি দেব না আমি আগে আমার কোতোয়ালির লোকজনকে চাকরি দেব ভোলা তিন আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন তার নির্বাচনী এলাকা লালমোহন তজুমুদ্দিনের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকামার্কায় ভোট চান তিনি গতবার সাতাশ হাজার চরবাসীকে আমরা বিদ্যুতের আওতায় এনেছি এবার আমরা এই চরের যত উন্নয়ন এটাকে টেকসই করার জন্য আমাদের চতুর্দিকে আমরা একটা রিং বেরি করব। উৎসবমুখর পরিবেশে উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করেন শরীয়তপুর লক্ষ্মীপুর ঝালকাঠি নাটোর বাগেরহাট সহ বিভিন্ন জেলার প্রার্থী ও কর্মী সমর্থকেরা সাদেকুর রহমান সিদ্দিকি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগ ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে জামালপুর চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচনী কেন্দ্রে হামলার ঘটনা ঘটেছে এছাড়া শরীয়তপুর ও ফরিদপুরেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হয়েছে অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ সোমবার রাতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামালপুরের সরিষাবাড়িতে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও আওয়ামী লীগের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এ সময় জামালপুর চার আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ডাক্তার মুরাদ হাসানের কেন্দ্রে ভাঙচুর চালানো হয় সংঘর্ষে উভয় পক্ষের আটজন আহত হয়েছে খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ফরিদপুর তিন আসনে আওয়ামী লীগের দুই সমর্থককে পিটিয়ে আহত করার অভিযোগ উঠেছে স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে সোমবার রাতে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী শামীম হকের কয়েকজন সমর্থক পোস্টার লাগানোর কাজ করছিল এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা লাঠি সোটা নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায় এর আগেও একটা মারামারি হয়েছে সেইটা হচ্ছে আপনার আরো কান্দিতে তারও আপনার এইখানে ব্রেন হ্যামার হচ্ছে সেও মৃত্যুর সাথে হাজার হচ্ছে শরীদপুর দুই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে সংঘর্ষে উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি সহ তিনজন আহত হয়েছেন ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে কুমিল্লায় বাড়ছে নির্বাচনী সংঘাত ও অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ এসব ঘটনায় আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায় হচ্ছে জরিমানা ও শোকজ ছাব্বিশ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এই জেলায় কাজ করছেন একই সাথে এগারোটি আসনে এগারো জন বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তারা ইলেকট্রনিক ইনকোয়ারি কমিটিতে কাজ করছেন যেখানেই যখনই যে কোনো ঘটনা ঘটছে তারা তাৎক্ষণিকভাবে কিন্তু সেখানে হাজির হচ্ছেন এদিকে পাঁচ দিনে কুমিল্লা সাত আসনে নৌকার প্রার্থী ডাক্তার প্রাণগোপাল দত্তের সমর্থক ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মুন্তাকিম আশরাফ টিটু সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে বিশ জন আহত হয়েছেন এই ঘটনায় চান্দিনা থানায় পাল্টা পাল্টি মামলা হয়েছে চারটি তানজিল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যারা নির্বাচন আটকাতে পারছে না তারা নির্বাচনের পরও সরকারকে টলাতে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন কুষ্টিয়া তিন আসনের প্রার্থী মাহবুবুল আলম হানিফ সকালে পিটিআই রোডে নিজ বাসার সামনে থেকে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিয়ে এ কথা বলেন তিনি যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করার সক্ষমতা আওয়ামী লীগ সরকারের আছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি নির্বাচনের তফসিল হলো বললেন মনোনয়ন আগেই সরকার থাকবে না মনোনয়ন হয়েছে নির্বাচনে এখন প্রক্রিয়াও এখন চলমান আগামী সাতই জানি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এখন বলছে নির্বাচনের পরে সরকার থাকবে না নির্বাচন ঘিরে অন্যান্য জেলার মতো জমজমার প্রচার চলছে শেরপুরে 
জেলার তিন আসনে ভোটের উৎসবে এবারে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করবে নতুন ও তরুণ ভোটাররা জেলার মোট ভোটারদের 15 শতাংশ এবারে প্রথমবারের মতো যাবেন ভোট কেন্দ্রে নির্বাচন ঘিরে তাদের মধ্যে তাই ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা সীমান্তবর্তী জেলা শেরপুরে মোট ভোটার 12 লাখ 22393 জন এর মধ্যে শেরপুর এক আসনে 4 লাখ 27000 ভোটারদের মধ্যে নতুন ভোটার প্রায় 65000 অন্যদিকে শেরপুর 2 ও 3 আসনে 795000 ভোটারদের মধ্যে 120000 এর বেশি নতুন ভোটার আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে এলাকায় উৎসবের আমেজ রাজনৈতিক নানা হিসাব নিকাশের বিপরীতে নতুন ও তরুণ ভোটাররা পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে চান বিশেষ করে প্রথমবারের মতো যারা ভোটার হয়েছিল তাদের আগ্রহ তুঙ্গে আমরা এবার নতুন ভোটার কোনো ভোট দিতে যাইনি এবার যাব দেখি কেমন করে ই করে এলাকায় যে উন্নতি করবে তাকে আমরা ভোট দিয়ে পার করব এবার ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবো অবশ্যই ভোট দেব ভোট কেন্দ্রে এমন এক প্রার্থীকে ভোট দেব যারা আমাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেবে জেলার অন্যান্য সমস্যার সমাধানের পাশাপাশি রেল লাইন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিনের তরুণ ভোটারদের আগ্রহে জায়গাও এসব দাবিকে কেন্দ্র করে বলছেন বিশিষ্ট জনরা যে প্রথম ভোট দেয় তার একটা ভোট দেনের প্রতি একটা আগ্রহ থাকে উৎসাহ থাকে আমার ধারণা এই নতুন ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাবে এবং ভোট প্রদান করবে এই ভোট প্রদানের হারটাও বেশি হবে সেই ক্ষেত্রে নতুন ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়া তাদের ভোট প্রদান সফল হলে তাদের ভোটের উপর জয় পরাজয় নির্ভর করতে পারে প্রার্থীদের আসন্ন নির্বাচনে শেরপুর এক আসনে 7 জন শেরপুর দুই আসনে 3 জন ও শেরপুর তিন আসনে 6 প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 2 থেকে 3 কিলোমিটার দূরে ভোট কেন্দ্র পাহাড়ি পথ হওয়ায় যেতে হয় পায়ে হেঁটে ফলে খাগড়াছড়ি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ভোট দিতে আগ্রহ কম ভোটারদের দুর্গম এলাকায় ভোটার কম থাকার কারণে কেন্দ্র বাড়ানো সম্ভব নয় বলছেন নির্বাচনী কর্মকর্তারা নয় উপজেলা ও তিন পৌরসভা নিয়ে খাগড়াছড়িতে একটি মাত্র সংসদীয় আসন পার্বত্য অঞ্চলের ভৌগোলিক কারণে যোগাযোগ ব্যবস্থা জটিল স্থানীয় নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র বেশি থাকলেও সংসদ নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র মাত্র একশো ছিয়ানব্বইটি কোনো কোনো গ্রাম থেকে কেন্দ্র পাঁচ থেকে সাত কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি পথ হওয়ায় ভোটারদের পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগে দুই থেকে তিন ঘন্টা যোগাযোগ অবস্থার জটিলতার কারণে তারা বদিতে আসতে চায় না অনেক কষ্ট অন্তত পাঁচ ছয় পাঁচ ছয় কিলো সাত আট কিলো পর্যন্ত মধ্যে যেতে হয় আর এখানে অনেক গ্রাম আছে কিন্তু ভোট দিতে চাইলে ভোট দিতে পারছে না অনেকে টাকা থাকে নাই মোটরসাইকেল দিয়ে গেলে দুশো টাকা লাগে ভোটারদের দুর্ভোগ লাঘব ও উপস্থিতি বাড়াতে কেন্দ্র বাড়ানোর দাবি জনপ্রতিনিধি ও সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের স্থানীয় নির্বাচনে আমাদের ভোট কেন্দ্র আছে অনেক কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে ভোট কেন্দ্র কেম কম তো সেক্ষেত্রে জনগণের দুর্ভোগ হয় ভোটারদের সুবিধার্থে যদি কেন্দ্রের সংখ্যা আরও বাড়ানো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের ভোটাররা আরও আগ্রহী হবে ভোট কেন্দ্রে উপস্থিতি আমরা আরও পজিটিভলি অংশগ্রহণ দেখতে পাব তবে দুর্গম এলাকায় ভোটার সংখ্যা কম হওয়ায় চাহিদা মতো কেন্দ্র বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে জানান নির্বাচন কর্মকর্তা তিন হাজার ভোটারের কথা বলা আছে আর তিনি এরকম ভোটার নাই যার কারণে ওইটা কমিটি যেটা জেলা পর্যায়ে ভোট কেন্দ্রের স্থাপন কমিটি আছে ওই কমিটির মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে ওইটা না মঞ্জুর হয়েছে জেলার মোট ভোটার পাঁচ লাখ পনেরো হাজার চারশো উনিশ জন যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভোটার দুর্গম এলাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাবা পাওয়ার জন্য সিপিডি আজগুবি তথ্য দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন সকালে সিলেটের আম্বরখানা এলাকায় গণসংযোগ করার সময় সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সিপিডিতে যারা আছেন তারা ঘরে বসে অঙ্ক কষে ব্যাংকিং খাতে লুটপাটের আজগুবি তথ্য দিয়েছে গার্মেন্টস কর্মীদের মজুরি দাবির প্রসঙ্গে সিপিডির সমালোচনা করে ড মোমেন বলেন তাদের দাবি বাস্তবায়ন হলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে সিপিডিতে আছেন এরা অনেকেই হচ্ছেন রাসায়নিক ওরা ঘরে বসে অঙ্ক করছেন তোরা একটা আজগুবি নাম্বার বের করেছে এটা কিছু বাহবা পাওয়ার জন্য যদি সত্যি সত্যি ওনাদের কিছু হিসাব থাকে উই রেপ্রেজেন্টেটিভ যেমন ওনারা বলেছেন যে তেই সাড়ে তেইশ হাজার টাকা শ্রমিকরে দিতে হবে তাহলে আমার সব ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে এটা তো আর আমেরিকা না মুখে বললেই হয়ে গেল প্রহসন নির্বাচন করে আবার ক্ষমতায় আসলেও গণপ্রতিরোধে টিকে থাকতে পারবে না সরকার এমন দাবি বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের 
মঙ্গলবার রাজধানীর মতে ছিল ভোট বর্জনের আহ্বান জানিয়ে লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির শেষে তিনি বলেন ডামি নির্বাচন জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে নজরুল ইসলাম খান দাবি করেন নিজেদের মধ্যে পাতানো নির্বাচন করছে সরকার তাই এই ভোটে সাধারণ মানুষের কোনো আগ্রহ নেই বিএনপির ডাকে মানুষ সাড়া দিয়েছে বলে মনে করেন তিনি বিএনপির সাথে একই কর্মসূচি পালন করছে সম্ভাবনা কয়েকটি দল জাতীয় প্রেস ক্লাব পল্টন মতিঝিল সহ বিভিন্ন এলাকাতে গণসংযোগে লিফলেট বিতরণ করেছে বারো দলীয় জোট গণ অধিকার পরিষদ সহ বেশ কয়েকটি দল তবে গণতন্ত্র মঞ্চ মতিঝিল এলাকায় পুলিশের বাধা পায় এ সময় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হলেও অল্প সময়ের মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয় পরে বিক্ষোভ মিছিল করে সংগঠনটি এ সময় ভোট বর্জন সহ গণতন্ত্র রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও আহ্বান জানান দলগুলোর নেতারা তারা যে কোনোভাবে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা করছে অতএব নির্বাচনের নামে এই প্রহসন তারা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে করেও ফেলতে পারে কিন্তু কিছু আসা যায় না জনগণ এটাকে সমর্থন জানাবে না এবং গণতান্ত্রিক বিশ্ব এটা অগ্রাহ্য করবে এটা এটাকে গ্রহণ করবে না আমরা মনে করি আর কি যে যে অবস্থা চলছে এই অবস্থায় কোনো সরকার টিকতে পারে না এই সরকারও টিকবে না ইনশাল্লাহ কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশে বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি সকালে নাটোর সদরে খোলা বাড়িয়া বাজারে লিফলেট বিতরণ করে তারা এ সময় তারা জনগণকে পাতানো নির্বাচন বয়কট করার আহ্বান জানান ভোট বর্জন করলেই সরকারের অস্তিত্ব থাকবে না বলে জানান বিএনপি নেতারা এদিকে অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে জামালপুরে লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা সকালে জেলা বিএনপির উদ্যোগে শহরের গেইট পার্ট থেকে বিসিক বাইপাস মোড় এলাকায় লিফলেট বিতরণ করা হয় এ সময় জনগণকে সাত জানুয়ারি নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানান নেতারা সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ থেকে আঠারোটি ককটেল উদ্ধার করেছে র্যাব উদ্ধারের পরপরই ককটেলগুলো নিষ্ক্রিয় করা হয় সোমবার রাতে কালিকাপুর গ্রামের একটি রাস্তার পাশে পড়ে থাকা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে সব ককটেলগুলো উদ্ধার করা হয় র্যাবের কোম্পানি কমান্ডার নাজমুল হুদা জানান প্লাস্টিকের ব্যাগে বোমা সদৃশ বস্তু থাকার খবরে সেখানে অভিযান চালায় র্যাব এ সময় সেখান থেকে আঠারোটি ককটেল পাওয়া যায় খবর পেয়ে র্যাবের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল ঘটনাস্থলে ককটেলগুলোর বিস্ফোরণ ঘটান নাশকতা করতে এসব ককটেল রাখা হয়েছিল বলেও জানান তিনি লোহিত সাগরে হুথি বিদ্রোহীদের বাণিজ্যিক জাহাজের হামলায় বিপাকে পড়েছে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য বিদেশি জাহাজ কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে বিকল্প পথে পণ্য পরিবহনের ঘোষণা দিয়ে বাড়তি সার্চ চার্জ আরোপ করেছে এছাড়া বিকল্প পথে পণ্য পরিবহনে খরচের পাশাপাশি বাড়তি সময়ের ঝামেলায়ও পড়তে হচ্ছে দেশি ব্যবসায়ীদের দেশের রপ্তানি পণ্যের তেষট্টি শতাংশের গন্তব্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও যুক্তরাষ্ট্র আর এসব দেশ থেকে আসে আমদানি পণ্যের আট শতাংশ সমুদ্রপথে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল হয়ে এসব জায়গায় পণ্য পরিবহন সহজ কিন্তু সম্প্রতি লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলায় সেই পথে তৈরি হয়েছে বড় ধরনের ঝুঁকি যা এড়াতে এরই মধ্যে শীর্ষস্থানীয় শিপিং কোম্পানি মায়ক্স এমএসসি সিএমএ সিজিএম কস্কো ও হ্যাপাগ্লয়েড এই পথ এড়িয়ে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরিপ হয়ে পণ্য পরিবহন শুরু করেছে লোহিত সাগর দিয়ে যত পণ্য যায় সেটি সারা পৃথিবী জুড়ে বহন করা পণ্যের দশ থেকে বারো শতাংশ এবং এই পথে নিরাপদে চলাচল আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা এখনো এই পথে আমাদের নাবিকদের নিরাপত্তা নিয়ে নিশ্চিত নই তাই আমরা এই পথ এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ সিদ্ধান্তের ফলে হঠাৎ বেড়েছে পরিবহন ব্যয় একটি ৪০ ফুট কন্টেইনার ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানোর খরচ দু হাজার ডলার থেকে এক লাফে বেড়ে হয়েছে সাড়ে তিন হাজার থেকে তিন হাজার আটশো ডলার ডলার সংকটের পর এমন বাড়তি খরচ বৈদেশিক বাণিজ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছেন ব্যবসায়ীরা ইউরোপ এবং আমেরিকার যে পণ্যগুলো আছে সেগুলোকে নিয়ে তারা ঘুরপথে যাচ্ছে যে কারণে তাদেরকে অতিরিক্ত যে মাসুল যে অতিরিক্ত এই তেরো চোদ্দ দিনের যে ঘুরপথের যে মাসুল সে মাসুলটা তারা আমাদের উপরে নির্ধারণ করেছে এখানে যে র ম্যাটেরিয়াল যেগুলো আসে এটা দিয়ে কিন্তু মিল্ক ফ্যাক্টরিতে র ম্যাটেরিয়াল দিয়ে সে তার প্রোডাকশানে যায় তো যদি এটা যদি এইটা দীর্ঘস্থ হয় তাইলে কিন্তু এই মিল্ক ফ্যাক্টরিগুলোর ভবিষ্যৎ কিন্তু একটা সমস্যায় পড়তে পারে বর্তমানে লোহিত সাগর ও সুয়েজ খাল হয়ে একটি কন্টেইনার ইউরোপে পৌঁছাতে সময় লাগে পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ দিন আর যুক্তরাষ্ট্রে যেতে লাগে ত্রিশ থেকে চল্লিশ দিন নতুন পথে যেতে লাগবে দশ থেকে বারো দিন বেশি অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম বন্ধের এক বছরেও সচল হয়নি চাঁদপুরের একশো মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 
গ্যাস সংকট সহ যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে 2022 সালের ডিসেম্বরে কেন্দ্রটি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এলসি সংক্রান্ত জটিলতায় চালু সম্ভব হয়নি বলে জানায় কর্তৃপক্ষ নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বলছেন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব অবহেলায় কেন্দ্রটির এমন অবস্থা 2013 সালের নভেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎপাদনে আসে চাঁদপুরের কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 150 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা থাকলেও গ্যাস নির্ভর এই কেন্দ্রটি 160 থেকে 180 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাচ্ছিল কিন্তু দিন দিন যন্ত্রপাতি অকেজো হয়ে যাওয়ায় 2022 সালের 6 ডিসেম্বর পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় উৎপাদন 1200 কোটি টাকা ব্যয়ের বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বন্ধের ফলে জেলার অনেক জায়গায় লোড শেডিং বেড়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের গ্রামাঞ্চলে লোড শেডিং এর পরিমাণ বহু গুণে বেড়ে গেছে আমরা প্রত্যাশা করব সরকার বিষয়টি দ্রুত সমাধান করে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা বা পুনরায় স্বাভাবিক করবেন মাঝে মধ্যে বিদ্যুতের একটু সংকট দেখা দেয় এখন শুনি যে এটা বন্ধ আছে এটা বন্ধ আমাদের কাছে কাম্য নয় এটা খোলা থাকুক এবং এটা চালু হোক নাগরিক সমাজ বলছে কর্তৃপক্ষের দায়িত্বের অবহেলায় কেন্দ্রটির এমন বেহাল অবস্থা খুবই দুঃখজনক একটা বিষয় আমি মনে করি যে এর জন্য আসলে সংশ্লিষ্ট যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের দায়িত্বে চরম অবহেলা এবং একটা অব্যবস্থাপনার একটি চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে এটা কোনোভাবেই কাম্য নয় এলসি সংক্রান্ত জটিলতায় পিছিয়ে পড়ার কথা জানিয়ে নতুন বছরের জানুয়ারিতে কেন্দ্রটি চালু করার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের তো এই পর্যায়ে এসে এলসি সংক্রান্ত যে জটিলতা সেটা শেষ হয়েছে আশা করি আমাদের যে নতুন যে প্ল্যান যে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে চালু করা সেটা আশা করি সম্ভব হবে চাঁদপুর জেলায় বিদ্যুতের চাহিদা 185 মেগাওয়াট ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল আজকে সমগ্র বাংলাদেশে আমন্ত্রণ আমাদের পরের আয়োজন